പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മാത്സിൻ്റേത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിലുള്ളതിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പേനയോ പേപ്പറോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയവും നഷ്ടമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് അതായത് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടത് ഭിന്നസംഖ്യ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അംശബന്ധവും അനുപാതവും എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് തുല്യമായ അംശബന്ധം എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എൽ സി എം എടുക്കുക ഇതിനെ ഈ ഫ്രാക്ഷനെ മാറ്റി നമ്മളൊരു ഹോൾ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റുക അതൊക്കെയാണുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ചെയ്യേണ്ടത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കുക ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദിസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് എഴുതുക സിക്സ്റ്റീൻ സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ മറച്ച് പിടിച്ചു ദെൻ ബാക്കി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മറക്കുക ഓർഡറിന് മറച്ച് പോകുക ബാക്കി എന്തുണ്ട് ത്രീയും എയ്റ്റും ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് തേർഡ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ദെൻ തേർഡ് മറച്ച് പിടിക്കുക ബാക്കി എന്തുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇതായിരിക്കും ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് റേഷ്യോ ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഫോമിലാണ് എങ്കിൽ ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ടു ഉണ്ട് മുതൽ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തൊരു ടു ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് ആവും ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ട്വൽവ് ആവും ഇവിടെ എന്ത് ടു ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും സോ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ഉള്ള ഫാക്ടർ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വാൻസ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എളുപ്പ വഴി അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് നോക്കാം വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കുക ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ടു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനെ കവർ ചെയ്താൽ ബാക്കി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു വൺ ഈസ് ടു തേർഡ് പാർട്ടിനെ കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കുക ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഫോർ ഉണ്ട് മൊത്തം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന് കാണും ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ഈ വലിയ മെത്തേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ബൈ സെവൻ അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനകത്ത് വൺ ആയിരുന്നു വൺ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു സംതിങ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്നും വൺ അല്ല അല്ല അതൊരു മെത്തേഡിലുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തുല്യമായ അംശബന്ധം ഏതെന്നായിരിക്കും ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക ദറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ
മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മോഡൽ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ചോദ്യമാണ് ഇത് അപ്പോൾ എ ഇസ് ടു ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ബി ഇസ് ടു സി ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന അംശബന്ധം തന്നെ നമ്മൾ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതുക രണ്ടാം താമസം തന്നെ നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുക സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും രണ്ട് ബൈ മൂന്നും നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇസഡ് പോലെ വരയ്ക്കുക ഇസഡ് പോലെ വരയ്ക്കുക എളുപ്പമാണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ എയ്റ്റ് ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ ടു വൺ ദെൻ എത്ര ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡറിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരിക അത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ ടൂനെ കളഞ്ഞ് ഫോറും ത്രീയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ ഫോറിനെ കളഞ്ഞ് ത്രീയും ഫൈവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇസ് റേഷ്യോ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും റേഷ്യോ എന്തിൻ്റെ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സിയുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം എ ഈസ് ടു സി ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ അംശം എന്താ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് സി എഴുതുക ഇനി എ ഈസ് ടു സി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ എ ഈസ് ടു സി ആണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇടപെടുത്തൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക എയ്റ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും എ ഈസ് ടു സി എ ഈസ് ടു ബി ആണെങ്കിലോ എയും ബി യും ഇതാണത് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് എന്നായിരിക്കും ഓർക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ അതേ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എടുക്കും നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇസഡ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും ത്രീ ഇൻ ത്രീ എത്രയാ നയൻ ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ ട്വൽവ് ദെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ ഇൻസ് ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഒമ്പത് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ഇരുപത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് എ ഈസ് ടു ബിയും പി ഇസ് ടു സിയും ഇതുപോലെ വേറെ റേഷ്യോ കൂടെ തരും അതിനുശേഷം എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി ചോദിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിനൊരു അതിന് ഇതുപോലെ എളുപ്പവഴി ഉണ്ട് ഡിസർട്ട് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എളുപ്പവഴി കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല കുറച്ച് സമയം കൂടുക അതായത് അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ ഈ അംശം എന്തോ അനുവാദവും പറഞ്ഞപ്പോൾ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് കൂടി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സംശയമുള്ളവർ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കയറി കാണുക ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ബി അതായത് പതിനഞ്ച് എ സമം ഇരുപത് ബി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എ ഇസ് ടു ബി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പറയും എന്നുള്ള ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതുക അതായത് ആദ്യം ട്വൻറ്റി എഴുതുക ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു പിന്നീട് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതുക അതായത് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ എ ഈസ് ട്വൻറ്റി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ട്വൻറ്റി എഴുതുക ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫൈവ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്കിതിനെ ഫോർ ഇസ് ത്രീ എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എളുപ്പം എന്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചെഴുതി വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം സെവൻ എ ഈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ബി ഏഴ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ബിക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ എന്താണ് എ ഇസ് ടു ബി എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം പതിനാല് എഴുതുക നോക്കുക എ ഈസ് ടു ബി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി ഇസ് ടു എ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെഴുതുക അത് ഓർത്തുക ഓർത്തുകൊള്ളുക അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഈസ് ടു ഫസ്റ
ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ടു എഴുതുക സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ ടു എഴുതുക തേർഡ് വൺ ബൈ ടു എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തേഡിൽ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആറ് ഇഷ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ത്രീ പി ഇസ് ടു ഫൈവ് ക്യൂ ഇസ് ടു സിക്സ് ആർ എന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പി ഇസ് ടു ക്യൂ ഇസ് ടു ആർ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ സിക്സ് സിമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റേഷ്യ കിട്ടാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി ദെൻ ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ് ക്യാൻസൽ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ കൊണ്ടൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇനി വരുന്ന ചോദ്യം എ ബൈ സെവൻ നേരത്തെ സെവൻ സെവൻ എ നയൻ ബി ലെവൻ സി എന്നുള്ള ഫോമിൽ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ബൈ ഇട്ടിരുന്നു എ ബൈ സെവൻ ബി ബൈ നയൻ സി ബൈ ലെവൻ ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എ ഇസ് ബി ഇസ് സി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം അതായത് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ മാത്രം എഴുതുക ഏഴ് എ ഇസ് ടു ഒമ്പത് എ ഇസ് ടു പതിനൊന്ന് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രമേ എഴുതുക ഇവിടെയാണെങ്കിലോ പി ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പി ഇസ് ടു ക്യൂ ഇസ് വേറെ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അംശബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിൽ മിക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ആവർത്തിക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്